أكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بني الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد ولينا الأخيرين وختم أمي والمرسلين إله إلا لمنا بالقاس محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم Hoy, primero el Shawal. Este mes, este mes tan hermoso, pero a veces uno cree que es hermosísimo solamente porque es de los musulmanes. Y el profeta Muhammad Salazala decía, Shaban es el mes del profeta Muhammad. Shaban es en mi mes. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice, Shaban es tu mes. Pero, analicemos, reflexionemos, así como hablamos de Rayab, que es importante para Ramadán, Shabal tiene algo muy, Shabal, perdón, Shabal, tiene algo muy especial, Shabal es mi mes, Shabal es el mes del profeta Muhammad, Shabal es el mes de Ramadán, después de Ramadán es Shabal, es el mes de los regalos, ahora estamos hablando de Shabal, dice el Corán, Shaban es el mes del profeta Muhammad. Eso lo sabemos nosotros. Preguntémonos, ¿qué significa que Shaban es el mes del profeta Muhammad? Oiga, yo en estos cumpleaños digo yo, bueno, reflexionemos. Cuando decimos que Shaban es el mes del profeta, ¿qué quiere decir? El sagrado Corán responde y le dice a él, ¿a quién? A nuestro profeta Muhammad, ¿por qué Shaban es su mes? ¿Y qué significa? Dice el sagrado Corán, en los profetas, sura 21 en los profetas, a ella 107. Wama arsalnaka illa rahmata lila alamin. Wama arsalnaka illa rahmata lila alamin. Allah Akbar. Eso estremece todo el sentir. Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como una misericordia para toda la humanidad o para todos los mundos. Es una palabra, primero es frente a frente. Orden de Dios y el ángel Gabriel le dice: Guamar salnaka illa excepto y rahmati rahmata lila alami. Eso es algo muy especial. Solamente te hemos enviado, salnaka es no solamente que te hemos enviado, es Rasul. Como enviado, como mensajero, como profeta, Arsalnaka o Muhammad, exacto te hemos mandado para que tú seas misericordia de toda la humanidad, no de los musulmanes, no de un grupo selecto, no de un árabe, no de un afro. Es para toda la humanidad. Allah Akbar. Nuestro profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam solía decir, Shaban es mi mes. Y quien ayune un día de mi mes, tendrá el paraíso para recompensa. Este mes de Shaban es el mes de la reflexión. Del valor de Shaban. Reflexionemos con Shaban. Para saber realmente el valor, ¿qué significa decir? ¿Qué significa decir? Shaban es el mes del profeta Muhammad sala. ¿Cuántas veces no lo he escuchado decir? Shaban es el mes del profeta Muhammad Shaban es el mes del profeta Muhammad Yo lo he dicho mil y mil veces Como sermón Queda claro con el versículo 107 Del capítulo 21 de los profetas John el potente dice que fue enviado A nuestro profeta Muhammad Solo para una sola cosa Illa, Exacto para eso Es como cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Inna ensalnahu y dice, todos los seres humanos están en la perdición. Excepto el que 
tenga fe, el que tenga este, esto o lo otro, con condiciones especiales. Así dijo, por orden de Dios, el, profe, el ángel Gabriel a nuestro profeta. Entonces la pregunta más grande, solo para misericordia, solo para misericordia ha sido enviado el profeta Muhammad Salazala. Ahora la pregunta es, ¿qué significa misericordia? Cuando escuchemos la palabra misericordia, no lo vamos a, pre a preguntar, sino que entendemos por qué Dios dice, ¡Illa! Excepto por eso. La misericordia es de Dios. El Corán 104 veces dice, Bismillah Rahman Rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso. El misericordioso, misericordiosísimo. El misericordiosísimo, muchos de los amados sabios dicen que es para, los, para todo el mundo. Y un misericordiosísimo es para un grupo selecto. Pero cuando Allah subhanahu wa ta'ala, oh Muhammad, te hemos enviado como Rahmata, no está hablando de un grupo selecto, sino para toda. Y todavía le dicen dos cosas a la vez. Rahmata, Lila Alamin, que no se confunda. No Rahma para los musulmanes. Rahma lila alamin. Para todo el mundo y todos los mundos y toda la humanidad. Que no se sientan orgullosos un grupo selecto de unos 20, 30 musulmanes, 80 musulmanes, 2 millones de musulmanes. No, el profeta Muhammad no ha sido enviado para un grupo especial. Ha sido enviado para lil alamin. No ala de un mundo, no. Mundos. De allá y de acá, de adentro y afuera, para genios y para todos. Lo, ellos los escuchan. Dios, empecemos con, por grado para que entendamos Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala es misericordiosísimo con todos nosotros, porque a todos los manda el sol. Y todos se favorecen por el sol. Sea malo, sea bueno, sea negro, sea blanco, sea indio, sea gordo, sea flaco, sea rico, sea pobre. Todo el mundo saca la ropa al sol. Todo el mundo se beneficia del sol. Allah subhanahu wa ta'ala manda la lluvia. Y a todos nos beneficiamos. Ay, pero es que ese malo y, y la bendición es del agua no la va a pagar. Eso es rasma. Eso es rasma. Lo que Dios manda es para todos. Todos nacen, todos tienen sus nueve meses, todos tienen su madre. Es rama, eso es misericordia para todos. Entonces, la misericordia abarca a todo el mundo. Allá el que no quiera aprovechar. Eso es misericordia. Cuando nosotros decimos, Dios es misericordioso con la creación, es que a todo el mundo le da una perfección. Y si le quita algo, se lo da por otro lado. El que no tiene una mano, vea cómo, cómo trabaja. Por eso a la zona de no le gusta que si él hizo a alguien con, sin una mano, dice que porque no tiene una mano, pida plata. ¿Quién le ha dicho que porque usted no tiene una mano va a pedir plata? ¿Y entonces Dios qué hizo? Yo es injusto, no es misericordioso con usted. ¿Quién le ha dicho que porque no tiene una pierna, ya hay que mostrando y que no tengo una pierna? Denme, ayúdenme. No. Eso no es rama. Dios es misericordioso. Si le falta una mano, le mandó tres pies. Y si no le mandó mano ni pie, le mandó una inteligencia que usted no la quiere entender. Pero eso es la gran misericordia. No, no, nosotros no podemos creer que porque no tengo una cosa, ya, ya puedo pedir. Eh, me falta un pie, me falta una mano, me falta una cosa, me falta un ojo, yo, porque yo no veo, porque yo no hablo. ¡No! Volvamos con la zona de la con la misericordia, hasta con los animales. Mire que Alá subhanahu wa entre los animales es misericordioso. Con todos tiene su misericordia, pero con uno más que otro. Uno ve un animal que es tan misericordioso, todos, y es, comparemos un ejemplo, al cordero y a un perro. Un perro, hasta el nombre perro no lo estoy hablando, pero no, el gran hermoso perro. Ese perro, hoy en día, 2022, tiene hasta clínica. Está, tiene, es tan poderoso hoy en día, en su crecimiento, vienen 12 cachorros, 10 cachorros, mínimo tienen 4, 
Mínimo. Esa perra tiene cuatro cachorros. A ese perro nadie se lo come. No lo come nadie. Él se multiplica todos los días. Le dan comida a ese perro. Hace poco, una semana, me tocó comprar comida para guanchar con membranza de un hermano. 109 mil pesos vale los 30 kilos de crecimiento. Y el más, el más económico porque hay otro más caro. Se lo compra. Tiene, tiene su casita el perro. Frente a ese perro que todo el mundo está, que no lo tocan ahora, ahora hay, hay sindicatos también para que no lo toquen, está el pobre cordero. Lo comen los zorros, el tigre, el león. Él está en cualquier momento. Y lo comen los seres humanos. ¿Cuántos cachorros salen de una oveja? Uno. Máximo se puede dar un mellizo. Dos. Pero sale uno. ¿Hay comida especial para las ovejas? No. Los corderos no. Ellos tienen que, en un invierno, ¿ustedes se imaginan cómo hace un cordero para comer? Eh, y, ay, deberían de darle, aunque comida ese que vale la pena que es para comerlo. No, eh, la tiene que rebuscar. Y ese es el animal que sirve para que nosotros, cuando tenemos que hacer un pacto con Dios, una ofrenda, ese es el que sirve. No el perro. El perro no es el que sirve. Es más, si el perro lo lame a usted, se tiene que lavar la mano para poder orar. No es indicado que usted con, un, con una la, la mira del perro o con una un poquito que le quede de, de pelo de, del perro pueda rezar. No es válido. Pero si le pasa eso y si usted pisa el excremento de, de una oveja, no hay problema. Puede orar, pero pise la, el excremento de un perro y el olor que le va a dar también. Eso es misericordia que tiene Dios, que hoy en día debería haber más perros que gente. Y ahora todo el mundo nos beneficiamos del cordero y los corderos siguen de mil y mil años todavía, que están todavía. Eso se llama Rahma, misericordia que Dios tiene con algo que Él ha establecido. Frente a la Rahma de un cordero con la Rahma de un perro. Ahora, cuando Alá, subhanahu wa ta'ala, dice, en el profeta Muhammad lo hemos mandado solamente para una cosa. Rahma. Que cuando nosotros escuchamos, y que no lo estoy escuchando, escuchamos el nombre de Muhammad, tenemos que decir, Alá, Huma, Sali, Alá, Muhammad, Wa, Ali, Muhammad, Salawá. Alá, Huma, Sali, Alá, Muhammad, Wa, Ali, Muhammad. El solo escuchar esa palabra es decir, oh Dios bendice, y el Corán lo dice. Es Rahma. El profeta es Rahma para todos. No para un grupo selecto como nosotros, no es para toda la humanidad. Y en Shabán tenemos que darle a entender a todos el valor de Rahma que fue enviado a nuestro profeta Muhammad Salah. Y no podemos cerrarlo, sino que para toda la humanidad. El existir, el hablar de nuestro profeta, hace crecer hasta lo más mínimo un árbol. Un, decirle el nombre de nuestro profeta cura cualquier leproso también. Ese es el rasma que tiene, por todo lo que pasó. Y, dice, y le dice el profe, eh, Allah subhanahu wa ta'ala a nuestro profeta, en el Guaduja, en el sur de Guaduja, Dicen que no te hemos dado, eres huérfano, te hemos sacado de lo peor. No tenías, tú, no conociste a tu padre, tu madre te dejó cuando eras niño. Mira, y toda esta parte, todos estos fracasos, dificultades que has pasado. Pero tienes que saber que Dios te ha querido y te ha dado lo más grande de todo. Rahma, Inshallah. Eso es lo más hermoso de este Shawal, que veamos el valor de nuestro profeta Muhammad y empecemos sin temor, sin mal, sin nada, con, sin recelos. Es más, nosotros estamos prohibidos en el Islam. Oiga, nosotros los musulmanes no podemos ir en casi que tum, 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 tum. Salamu alaikum. Soy musulmán. Eh, nosotros nos congregamos los viernes y nosotros queremos 
que usted se haga musulmán. ¡No! El innato del ser humano lo guía cuando escucha Allahu Akbar, Allahu Akbar. El Adán, cuando escucha el Ikama, cuando ve ese minarete, cuando ve esa cúpula, cuando ve esa sencillez, cuando ve ese respeto. No, no tiene que venir. Yo voy. Eso es Rahma. Frente a un, unos que van tocando las puertas todos los días, los sábados y domingos, en otros días, y nosotros no estamos obligados, dicen, no, no se necesita. Ellos llegan. Usted hable la verdad. Por eso hoy, Lidia, hoy estaba un poco hablando con un hermano, y yo le dije, hermano, usted es inteligente. No busque y no siga buscando, compitiendo con los, nuestros hermanos de fe y sabiendo que ese libro no es nuestro libro, colocarlo como una fuente para acabar a otro o para insultar a otro. No, eso no es correcto ni filosófico. Con el libro de ellos, vencer a otro. Porque usted no acepta lo que ellos están diciendo. No, no lo haga. No lo haga. No lo haga. Eso no está bien. Su libro contundente es el Corán. Y usted tiene que hablar es con el Corán. Vencer con el Corán. Pegar con el Corán y besar con el Corán. No está permitido con eso. Es que yo me leí la Biblia en toda pasta y todo. El, lo, lo, no, no, no. Háblelo. Pero no es contundente y no es filosófico. No es legal con un libro que usted lo considera que no está bien creer que es el último golpe que tenga. Nosotros, mire que nosotros, cuántos poquitos que somos. Dos hermanas musulmanas en Buenaventura y en todos lados usted escucha decir yo vi una musulmana, yo vi a musulmana. Hay más de 550 mil personas, 10 usando hijab y todo el mundo conoce a los musulmanes en Buenaventura. Eso es Rahma. Habemos 20 musulmanes, los viernes no podemos, no podemos ni los viernes hacer el sermón casi porque estamos trabajando. Y Dios dice que tiene que ser el viernes a la una de la tarde. Y entonces, que sea un domingo y verá que vamos a ver 100, 200 personas. No, el viernes a la una. No, así sí no va a ser. Así entonces que el, el Islam se va para abajo, pues. Allah su no es ahora. Y es hoy. No más. Ese resto lo hago yo. Eso es raro. Dios, gracias a Dios. Entendemos esa rama que ha dado con nosotros en esta dificultad y estamos en este mes de Shawal multiplicándonos cada día y sin ningún esfuerzo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah el Rahman el Rahim. Y da ya Cuando venga la misericordia de Dios. Y da ya nasurullah igual fatah. Va a llegar el fatah. La apertura, la, la gran fe, de, la gran victoria. Y da ya nasurullah igual fatah. Y ve a la gente entrando en masa la religión. En masa. Y de misericordia. Esto no es por mí ni por usted. Es Rahma de nuestro profeta Muhammad. Sin esfuerzo. El esfuerzo de Ramadán, el esfuerzo de la Shabbat, el esfuerzo de Rajab y la misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala multiplica. Quieren hacerlo y aplastarlo entre más. El Rama dice, Dios, no te preocupes. Muchos quieren aplastarlo porque son pocos. No te preocupes. Allah subhanahu wa ta'ala ya hemos dicho que tienen a su profeta que es Rahma. Salawat.